Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سلوه جواتن قصة بعثان بيت السلام حديرين دان حديرات para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam satu majlis ilmu pada membahaskan berkenaan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. رينكسان تردد كتاب زاد المعاد الذي تُلِس للإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله. dan kita masih lagi nak meneruskan perbahasan kitab yang kedua. Iaitu kitab salah Kitab salat Faslun Fi hadihi Sallallahu alaihi wasallama Fi salah Fasal berkenaan dengan Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkenaan dengan salat Berkenaan dengan salat Dan pada kuliah yang lepas Kita telah menceritakan Berkenaan dengan bagaimanakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melafazkan takbiratul ihram. Dan selepas Nabi kita melafazkan takbir baginda membaca doa iftitah, membaca doa iftitah. Dan kita telah sebutkan beberapa lafaz doa-doa iftitah yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada kuliah yang lepas. Jadi pada malam ini kita nak menyambung kembali perbahasan yang juga berkaitan dengan doa iftitah. Dan kita telah sebutkan bahawasanya doa iftitah ini ia mempunyai berapa nama yang lain kita kata ada tiga penamaan yang membawa maksud yang sama serta merujuk kepada doa yang sama. Yang pertamanya disebut sebagai doa iftitah itu doa pembukaan doa pembukaan dan yang keduanya disebut sebagai alistiftah istiftah doa meminta pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ketiganya ia juga disebut sebagai doa utawajuh doa tawajuh penghadapan dan pengarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wajjahtu wajhiya lil ladhi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan dan mengarahkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Dan antara doa iftitah disebutkan di sini oleh penulis kitab rahmatullahi alaihi وَتَارَةً يَقُولُ Dan kadangkala, Nabi kita SAW membaca. Dan bila disebut taratan, maknanya Nabi kita ini tidak mengkhususkan satu-satu bacaan sahaja sepanjang hayat Nabi. 
Maknanya Nabi mempelbagaikan bacaan doa iftitah. Dan kita pun kena melazimi sunnah ini. Tidak berpada dengan satu bacaan sahaja. Dan kalau boleh, setiap kita ini kan ada sebahagian ulama kita kata. Kita dituntut untuk beramal dengan semua hadis-hadis yang sahih yang kita pernah ketahui. Supaya kita tergolong dalam kalangan ahli kepada amalan tersebut. Dan ini disebut oleh Al-Imam nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Disebut oleh Al-Nawawi dalam Al-Adhkar. Maknanya dikehendaki ke atas setiap kita ini bila kita dengar hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang tertentu. Kita kena amalkan walau sekali amalan sunat ni. Macam contoh, puasa Isnin Khamis. Kalau kita tak buat pun, sekali kena amalkan dalam hidup. Supaya kita ini tergolong dalam kalangan ahlinya yang pernah melakukan ibadat puasa Isnin dan Khamis sebagai contoh. Macam tu juga dengan ibadah sembelihan korban. Kena buat. Walaupun sunat. Demikianlah puasa pada hari Arafah ke, pada hari Ashura ke, pada hari Tasua ke, dan puasa enam syawal. Semua tu kita kena buat. Dan kalau kita dengar tentang anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca zikir dengan lafaz sekian dan sekian, kena ikut apa yang Nabi pernah lakukan. Macam zikir selepas salat yang Nabi baca, kena ikut macam mana yang Nabi baca. Doa iftitah di dalam salat yang Nabi baca, kena ikut lafaz dan kalau Nabi pelbagaikan, kita pun pelbagaikan juga. Sebab apa? Sebab nak beramal dengan intipati kandungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai kepada kita secara sahih. Nampak? Dan itulah benar-benar yang kita dianggap sebagai ikut. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ittiba' Sebagai al-ittiba' Dan agama kita ini adalah ittiba' Mengikut apa yang Rasulullah SAW amalkan dari sudut ucapannya. Tindak tanduk perbuatannya. Arahannya dan larangannya. Semuanya kita follow. Kita ikut. Itulah makna kita ni sebagai mutabi' Sebagai orang yang mengikuti Nabi SAW Apa antara yang Nabi lafazkan dalam doa iftitah adalah Allahumma Rabba Jibra'il Wa Mika'il Wa Israfil Fatirah Samawati Wal Ard Alim al-ghaibi wa shahadah Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun Ihdini lima khtulifa fihi min al-haqqi bi-idhnik Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allahumma amin Ini pun hakikatnya adalah suatu doa dan Nabi baca bila? Selepas takbir sebelum fatihah ha, itu. Jadi doa yang terletak di antara Takbiratul Ihram Dengan surah Al-Fatihah adalah doa apa? Doa iftitah Doa iftitah Dan Nabi baca ini dalam riwayat ini yang, yang sahih menyebutkan Nabi baca pada waktu salat malam Pada waktu salat malam Dan lama lain bagi salatul lail adalah salatul tahajud Salat tahajud Nabi kita ini dia memang Kaki salat malam Dan hukumnya wajib Bagi Nabi SAW untuk mendirikan salat malam Atas wahyu daripada Allah Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudah dan sebahagian daripada waktu malam itu, wahai Muhammad, tahajud kepada Tuhan kamu. Nafilatan lak sebagai ibadah nafilah bagi kamu. Dan nafilah adalah za'idah. Ha, itu makna nafilah. Kalau kita kata salat nafilah, maknanya salat tambahan dan salat lebihan, salat za'idah. Yang tambah, yang lebih, yang bonus daripada yang fardu. Asa ayya ba'athaka rabbuk Allah kata mudah-mudahan Tuhan kamu iaitu Allah membangkitkan kamu pada hari akhirat maqama mahmuda pada maqam yang yang terpuji 
Dan ada hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di akhirat nanti atau dalam syurga ada satu kedudukan yang tertinggi la yang bagi li ahadim min khalqillah yang mana tidak ada seorang pun yang layak untuk menduduki tempat tersebut melainkan satu orang saja wa arju an akuna ana huwa kata nabi sallallahu dan aku berharap agar akulah yang diisi ataupun mengisi tempat kedudukan tersebut tak ada mana 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 hamba Allah yang lain yang dapat dan nabi kata arju an aku na ana huwa nabi tak jazamkan nabi pun tak pasti kau nak kata aku kabel baik punya dengan Allah tak tapi nabi ber, berharap arju an aku na ana huwa kemudian nabi kata wa man sa'alat wa man sa'ala lil wasilah hallat lahu syafa'ati yaumil qiyamah dan itulah yang dinamakan sebagai wasilah wasilah ni satu kedudukan di syurga yang tidak ada orang lain yang boleh mengisinya kecuali satu orang sahaja daripada hamba Allah dan nabi berharap jadi sebab itu bila kita doa selepas daripada azan tu kan kita minta wasilah wa ba'athu apa nama Allah Allahumma rabbaha zihid da'wati tamati was salati al qa'imah ati muhammadin al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ha itu antara doa yang dibaca selepas azan Al-Wasilah dan Al-Maqam Al-Mahmud Dan ulama' khilaf tentang makna Maqam Mahmud Kedudukan yang terpuji ni Sebahagian kata syafaat kubra atau syafaat uzma Nabi Dan banyak lagi lah riwayat-riwayat yang menceritakan berkenaan dengan Apa makna Maqam Mahmud Jadi Nabi ni diwajibkan untuk salat tahajud dan kebiasaan bacaan Nabi dalam salat tahajud maknanya dalam salat sunat pun Nabi tak tinggalkan bacaan doa iftitah. Ini yang kita kena jaga ni. Rasulullah ni kalau dari sudut amalan jauh lebih dah mendahului kitanya. Tapi Nabi tak mengambil ringan terhadap perkara-perkara yang sunat. Ni kita kena jelas. Maknanya walaupun dalam salat malam pun Nabi tak melepaskan bacaan doa iftitah. Tidaklah Nabi semata baca fatihah sahaja sebab kita buat yang wajib sahaja. Tidak. Nabi bukan konsep cukup dengan yang wajib. Nabi punya kaedah beramal bukan begitu. Tapi Nabi akan meraihkan yang wajib ataupun Nabi akan orang kata apa menunaikan yang wajib serta meraihkan yang sunat. Yang sunat-sunat pun Nabi tak tinggalkan. Dan ini berbeza sedikit dan saya kena tegur juga dengan pengamalan sebahagian masyarakat. Lebih-lebih lagi kadang-kadang imam-imam dalam salat. Dalam salat. Lebih-lebih lagi kalau salat tu adalah salat terawih. Kadang kita tengok. Salat terawih kadang selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia tinggalkan bacaan doa iftitah. Nampak? Dan ini tidak sayugia. Tidak sepatutnya begitu. La yang bari dalam bahasa Arab. Layan bari ni tak sepatutnya, tak seharusnya, tak sayugia. Kalau kita buat perkara sebegitu. Dan sebahagian kita pun macam tu juga. Salat di rumah tak payah nak tunggu terawih. Kalau salat seorang di rumah tu. Ataupun salat sunat di rumah. Baca fatihah je. Tak ada baca surah selepas fatihah. Maka kita tak baca surah al-ikhlas ke, surah tin ke, surah sekian dan sekian ke. Tapi baca fatihah sebab. Cukup lah tu, nampak? Kenapa kita tak ada rasa tamak dalam beribadat? Dalam erti kata nak buat lagi. Tapi kerana kerana apa ketamakan itu hanya ditujukan kepada bab-bab dunia je. Bab harta nak lebih. Tapi bab amal nak cukup. Cukup lah macam tu. Jadi lah tu. Tak apalah. Tapi kalau bab dalam proses nak mencari harta, kalau Nabi SAW sifatkan, apa nama law kana li ibni adam wadiyan min mal labtagha thalithan kata nabi sallallahu kalau lah seorang anak adam tu dia mempunyai dua lembah yang penuh dengan harta wei kaya tu dua lembah penuh dengan harta labtagha thalithan apa yang nabi kata dia dia tidak akan alhamdulillah jadilah tu ha nabi tak kata begitu tapi dia akan cari apa? Lembah yang ketiga yang penuh dengan harta juga. 
Tapi di hujung hadis Nabi kata wala yamla'u jauf bani adama illa turab. Tidak ada yang akan memenuhi perut anak Adam ni, rongga dalaman dia ini melainkan tanah dan nanti pasti aja bila dia mati masuk kubur bukan harta dia yang banyak tu yang akan bersama dia tapi hanya pasti sahaja yang akan bersama dengan dia jadi itulah nabi nak menggambarkan betapa tamaknya manusia ni dalam mencari duit dalam mencari duit bahkan Quran pun benarkan Quran kata al hakum at takasur al hakum at takasur Perbuatan nak menambah-nambah dan mencambah harta benda ni telah melalaikan kamu. Telah melalaikan kamu. Tapi kalau dalam bab-bab ibadat ni, sunat je tak apalah. Yang ni tak payah buat sebab tak wajib. Ha, begitu. Kita tak ada rasa tamak untuk menambah amal. Seolah kita ni yakin dengan amal yang sedikit itu masukkan kita ke dalam syurga. Kadang orang tak nampak. Amal ni ada kadang dia menjadi sah tapi walaupun dia sah boleh jadi tak diterima. Dan kita nak masuk syurga ni kena amal yang diterima bukan semata amal yang sah saja. Ini pun kita kena teliti juga. Dahlah kita amal sedikit, amal tu betul sah tapi adakah ia diterima? Gitu. Jadi di sini yang kita nak kena faham falsafah dalam beramal ni kadang bila kita tak berapa yakin dan kita khuatir amal tak diterima itulah yang kita kena memperbanyakkan amal supaya ada amal-amal lain yang boleh menampung kekurangan kita dalam amalan-amalan yang wajib. Itulah peranan amalan sunat. Nama pun nafilah dan nafilah adalah zaidah, tambahan, lebihan dan bonus. Ha, jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah juga walaupun dalam solat tahajud. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa israfil ya allah engkau adalah rab dan walaupun orang kita ni terjemah dalam bahasa melayu rab sebagai tuhan tetapi rab ini hakikatnya adalah yang mentadbir yang menguruskan dan mentadbir itulah terjemahan yang literalnya iaitu ya allah yang mentadbir yang mengurus dia berasal daripada kalimah tarbiyah berkait juga dan individu yang melakukannya adalah murabbi yang mendidik yang mengurus yang mentadbir yang mentarbiah sebab itulah hakikat murabbi ni ada kaitan dengan nama tuhan juga dan macam kita kata ia merupakan sifat bagi Allah berdalilkan firman Allah dalam surah al-Fatihah ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin jadi Rabb di situ adalah sifat kepada Allah, sifat kepada Allah. Allahumma Rabb Jibril dan Jibril merujuk kepada Jibril, merujuk kepada Jibril. Walaupun kita kadang biasa dengar sebutan sebagai Jibril, tetapi sebenarnya hadis ini juga menjelaskan Jibril juga adalah sebutan yang betul bagi malaikat penjaga wahyu ini, malaikat yang menguruskan wahyu. Itulah Jibril. Dan Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Ketua bagi segala malaikat sebagaimana Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ketua bagi para nabi dan rasul. Jadi kalau orang tanya siapa ketua malaikat? Jawapannya Jibril atau Jibril. Wa Mikail. Dan Mikail ni adalah yang menguruskan penurunan hujan dan seumpamanya. Yang ni semasa hayat dunia. Dan Israfil. Dan malaikat Israfil ni adalah yang akan pada akhir hayat manusia keseluruhannya nanti. Yang dikatakan sebagai meniup sangka kala itu. Dan inilah kenapa Nabi SAW mengkhususkan tiga malaikat ni dari sudut sebutan dalam doa. Kerana ketiga-tiganya adalah yang paling orang kata besar dalam kalangan malaikat. Yang paling peranannya hebat, yang paling tinggi, yang mulia kedudukannya. Jibra'il, Mika'il dan Israfil. Dan Mika'il ini, dia tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Yang mana semenjak diciptakan neraka, Mikail dia tak pernah tersenyum walau sekali pun. 
ataupun dalam hadis lam yadhak dia tidak pernah ketawa walau sekali jadi kalau orang tanya kita siapakah malaikat yang tidak pernah ketawa setelah neraka diciptakan Allah jawapannya Mikail jawapannya Mikail dah hadis ini sahih satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril Kenapa aku tak pernah lihat Mikail ketawa sekalipun? Tak pernah nampak yang dia senyum ke, dia gelak ke? Maka dijawab, dia tidak pernah ketawa semenjak diciptakan neraka. Ha, semenjak diciptakan neraka. Jadi daripada situ, apa faedah lain yang kita boleh dapat? Faedah lainnya kalau orang tanya soalan. Antara neraka dan malaikat, siapa Allah cipta dulu? Ha, malaikat dulu. Ha, di situ kita dapat. Kenapa? Kerana... Kerana Semenjak dicipta neraka Malaikat Mikail ni dia tak pernah senyum Maknanya dia dulu lah Dia hidup dulu, dia diciptakan dahulu Jadi itulah soalan kalau orang tanya Antara neraka dan para malaikah Siapakah yang dulu kita kata malaikat dulu Kemudian barulah Allah ciptakan neraka Jadi Israfil Kemudian Nabi menyeru lagi kepada nama Allah Fatirah samawati wal ard Haa nampak Fatir as-samawati wal-ar. Fatir maknanya khaliq. Ha, nama lain bagi fatir adalah khaliq yang maha mencipta. Yang maha mencipta. Yang telah menciptakan as-samawati wal-ar. Dan as-samawat ni dia datang dalam bentuk plural. Dalam bentuk jama' kerana langit ada tujuh lapisan. Langit ada tujuh lapisan. Dan dalil yang jelas menunjukkan langit ini ada tujuh lapisan ini adalah hadis yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj itu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim apabila pada langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS. Langit yang kedua dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit yang ketiga Nabi Idris. Yang keempat Harun. Yang kelima Yusuf, yang keenam Musa dan yang ketujuh Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketujuh tujuh langit ini Nabi berjumpa keseluruhannya dengan lapan orang Nabi, dengan lapan orang Nabi. Daripada Adam sampailah kepada Ibrahim alaihim alaihimussalatu wassalam. Dan di situ menunjukkan langit ni as-samawat bukan sama satu je as-samawat. Adapun yang kita nampak di atas kita ni namanya langit apa? Langit dunia. Ha ni langit dunia. Tapi atas tu lagi banyak lagi langit. Ha, jadi inilah yang kita katakan as-samawat. Allah yang menciptakan langit-langit itu. Wal ard dan al ard didatangkan dalam erti kata bumi. Wal ard. Kemudian apa dikatakan dalam nabi di, di sini alim al ghaibi was syahadah yang menguasai ataupun yang mengetahui ha itu al ghaib was syahadah alam ghaib dan alam nyata ha itu hakikat benda yang tersembunyi dan juga benda yang nyata macam kita ni benda yang nyata pun kadang-kadang kita terlepas pandang juga kita tak tahu juga benda dah jelas bukan benda tu ghaib pun tetapi Allah ni dia maha mengetahui yang ghaib dan juga yang syahadah yang ghaib ni yang tersembunyi, yang syahadah ni yang nyata, yang yang jelas. Dan ketiga-tiga ini, bila Nabi menyeru Allah dengan seruan Tuhan kepada Jibrail, Mikail, Israfil, menciptakan langit-langit dan juga bumi, maha mengetahui yang ghaib lagi yang nyata, ketiga inilah yang kita sebut sebagai tawassul dalam doa dengan nama dan sifat. Allah. Ha, itu dia. Dan ini termasuk dalam kategori At-Tawassulul Mashru'a' Tawassul yang disyariatkan. Kalau orang tanya kita apa makna tawassul, maka kita kata menjadikan sesuatu sebagai wasilah antara kita dengan Allah dalam doa. <coughs> Hakikatnya tawassul adalah bahagian daripada doa. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, Tawassul ini lebih memustajabkan doa. Ha, itu. 
Hakikatnya tanpa tawassul pun kalau kita berdoa Allah akan mustajabkan juga doa. Kerana Allah sebut jelas wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku aku mustajabkan. Tetapi macam kita sebut. Doa ni dia ada seni dia. Dia ada cara dia untuk kita mencapai dan menggapai kemustajaban doa. Dan salah satu cara daripada seni-seni dalam berdoa ini adalah dengan kita bertawassul dengan asma dan sifat. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah berdalilkan nas Quran juga. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama Allah itu. Ha, menggunakan itulah yang disebut sebagai apa? Tawassul. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi nak meminta sebab, sebelum adanya satu talab, satu permintaan, Nabi dahulukan permintaan dengan seruan nama Allah ni dengan sifat-sifat Allah jalla fi'ulah. <coughs> اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنكوا له يا مموتس كان حكم يا منجتوه كان كبتوسان دالم كالانغان همبا همبا مو ترهدا بركارة يا مريكة سليسيه كان ترهدا مراكة ترهدا بركارة يا مريكة خلاف dan kita tahu bahawasanya hakikat khilaf dalam kalangan manusia ni wujud sentiasa dan itu fitrah kejadian makhluk ni hakikatnya. Kan ada satu ayat dalam Quran yang Allah Taala mengatakan wala yazaluna mukhtalifun. Wala yazaluna mukhtalifun. Maknanya Allah kata pada permulaan ayat tu boleh kalau Allah nak Jadikan manusia ni sebagai satu umat yang satu. Tapi wala yazaluna mukhtalifun. Mereka akan sentiasa ber, bercanggah dan berbeza pan, berbeza pandangan. Tapi di sini yang kita kena jelas bahawasanya dari sudut perbahasan khilaf ada yang disebut sebagai al khilaful maqbul, khilaf yang yang diterima dan nama lain bagi al khilaful maqbul ini adalah al khilaful mahmud khilaf yang terpuji dan nama lain bagi al khilaful maqbul adalah al khilaful sa'ir maknanya perbezaan yang diraikan dan boleh dikatakan juga al khilaful maqbul ini adalah al khilafu al mu'tabar khilaf yang mu'tabar dan satu lagi khilaf adalah al-khilaf ghairu maqbul, khilaf yang tak diterima. Nama lainnya al-khilaful mazmum, khilaf yang tercela. Dan nama lainnya adalah al-khilaful mardud, khilaf yang ditolak. Al-khilaf al-mardud. Jadi maknanya tak betul lah kalau kita nak umumkan kalau benda khilaf tak boleh tegur. Kan ada sebahagian yang kita dengar asatizah negara kita ini yang kata benda khilaf tak payah tegur sebab bukan maksiat ha begitu ayat tu mungkin betul pada keadaan kalau khilaf yang diraikan tak perlulah kita nak menegur seolah khilaf tu maksiat macam isu perbezaan baca bismillah jahar ke tak jahar ketika bacaan al-fatihah dalam solat itu khilaf yang diraikan jadi kalau kita, kalau ada imam yang perlahankan bacaan bismillah maka tak bolehlah kita tegur tu imam tu Kata ni sesat. Seolah-olah dia buat benda mungkar. Padahal ia bukan benda mungkar. Ia benda apa? Benda khilaf. Jadi sama juga situasinya kalau imam baca bismillah kuat. Tak payahlah kita nak tegur macam orang tu tak tutup aurat. <laughs> Lainlah kalau dia semayang tak tutup aurat. Ayang tu kena tegur. <laughs> Jadi ini kita kena jelas sebab satu kaedah yang ulama kita letakkan walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara إلا خلاف له حظ من النظر بكن له سموه خلافه تو يدعتان دالم كأداءن دان صفاتن يعتبر 
melainkan khilaf yang muktabar ni adalah khilaf yang mempunyai hadzum minan nazar bahagian yang mendalam daripada an-nazar penelitian dan juga sandaran dan juga dalil-dalilnya sendiri itu baru khilaf muktabar macam isu bacaan kunut subuh ini khilaf muktabar tak perlu nak kita nak rigid dan kita nak keras seolah nak menafikan orang yang buat ni tak ikut sunnah dan mengatakan orang yang tak buat tu sesat dan seumpamanya tidak perlu ke ayat-ayat macam ni dia ni ada satu istilah yang tuan-tuan kena jelas Innama afsadud dunya nisfu tabib wa afsadud din nisfu faqih. Ha yang ni ayat yang kita kena jelas. Yang merosakkan dunia adalah tabib yang separuh masak. Ha. Dan yang merosakkan agama adalah faqih yang separuh faqih. Ulama yang separuh faqih, dia tak faham betul-betul. Ha itu hakikat dia. Jadi bila dia tak faham, rosaklah agama, rosaklah agama. Dan tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang satu khalifah namanya Harun Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni dia kita kena teliti sedikit dari sudut sirah dan sejarahnya. Kadang-kadang pada zaman itulah yang kata kecenderungan terhadap Mu'tazilah berlaku dan seumpamanya Jadi sebab itu kita kadang kita tengok ada sebahagian khalifah-khalifah ni Dia bukannya jahil langsung Tapi dia ada dia punya Dia punya kefahaman tu kefahaman yang tidak tepat dalam agama Dan akhirnya menyebabkan kerosakan yang lebih besar daripada kebaikan Khalifah Al-Ma'mun itu maksud saya Khalifah al Al-Ma'mun Jadi hadirin dan hadirat Berbalik kepada isu perbahasan kita tadi Allah ni Akhirnya dia yang akan putuskan Dalam kalangan hambanya terhadap apa yang mereka telah perselisihkan Jadi itu pun sifat Allah juga Maka Nabi kita ini kalau hakikatnya Nabi ini bertawasul kepada Allah Dengan empat hakikat dalam bacaan doa iftitah ini dan setelah itulah baru Nabi pergi kepada satu talab, satu permintaan. Dan tuan-tuan kena jelas, ni saya kena sebut supaya kita punya info luas. Tambahan pula mereka yang dengar kuliah saya ni kena ada info yang luas. Ha, begitu. Lebih-lebih lagi terhadap isu-isu yang berkait dengan agama. Doa ni, dia ada banyak sifat dia. Dan bukan semua doa tu Sifatnya ada unsur permintaan Tidak Boleh jadi ada doa yang tidak ada unsur permintaan pun Tetapi ia juga dinamakan sebagai doa ha, Ia juga dinamakan sebagai doa Kan kita biasa dengar Khususnya pada bulan Zulhijjah ini juga Berdoa pada hari apa yang afdal tu? Hari Arafah ha, Doa pada hari Arafah ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah merujuk kepada 9 Zulhijjah Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. dan sebaik baik doa yang aku dan para nabi sebelumku membacanya adalah la ilaha illallah itu. wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. kita pun hafal. jadi praktikkan. dan nabi namakan bacaan tu sebagai apa? doa. Sebagai doa Dan dalam riwayat yang lain Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Lata'iful Ma'arif Oleh Ibn Rajab Al-Hambali itu Memang Antara doa yang disebut dalam riwayat Doa Walaupun Nabi kata dalam hadis termizi ni Wa khairu makultu Dia tak kata doa Tapi sebaik-baik apa yang aku baca Tapi dalam riwayat yang lain Doa yang paling banyak Nabi baca Dan para Nabi sebelumnya Ada hadis tu kata 
doa disebut doa adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sehingga selesai kita kena jelas ni menunjukkan nanti kadang-kadang ada orang dia baca nampak zahirnya bukan kategori doa tapi kita bantah pula nanti saya ambil satu contoh ada orang dianjurkan baca di dalam sujud salat di dalam sujud salat Ayat Quran wa ufawwidu amri ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah Ufawwid ni daripada maknanya apa? Tafwid. Tafwid ni maknanya kita serahkan. Ha itu makna dia. Aku serahkan urusanku ni kepada siapa dia? Kepada Allah. Ada tak unsur permintaan di situ? Tak ada. Tapi dia kata ufawid amri ila Allah aku serahkan urusanku kepada Allah tak ada pun. Ya Allah ampunkan aku. Ya Allah bagi rezeki kepada aku. Ya Allah kasih aku sayang aku tak ada. Dan nanti kalau ada orang yang salah faham dia kata ni ayat ni tak boleh baca ketika sujud. Sebab apa? Dalam sujud kan ada larangan daripada membaca ayat Quran. Kecuali dengan niat doa. Lepas tu orang tu kata wa ufawwidu amri ila Allah bukan doa. Jadi tak boleh baca dalam dalam sujud. Ha contoh. Tapi rupanya bila kita membanyakkan pembacaan baru kita tahu doa ni dia banyak jenis dia. Sebenarnya wa ufawwidu amri ila Allah tu pun doa juga. Jadi kalau seseorang baca di dalam sujud dengan niat doa bukan niat baca Quran maka ia dibolehkan. Kalau niat baca Quran dia termasuklah dalam larangan tu yang Nabi kata dalam hadis Muslim <coughs> Inni qad nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Aku dilarang membaca Quran ketika rakaat atau ketika sujud. Ha, tetapi kalau dia baca ayat Quran tetapi dengan niat doa pada pada ketika sujud yang mana sujud merupakan tempat mustajab doa tidak mengapa. Dan dalilnya adalah yang paling jelas adalah Doa Nabi Yunus Doa Nabi Yunus Cuba kita teliti doa Nabi Yunus Ada tak unsur permintaan? Jawapannya? Tak ada La ilaha illa anta Tidak ada Tuhan selainmu Subhanaka Maha suci kamu Inni kuntu minal zalimin Aku tergolong dalam kalangan orang zalim Mana permintaannya? Yang tu lebih kepada apa? Pengiktirafan lebih kepada tasbih, lebih kepada tahlil, tak ada pun unsur permintaan pun. Macam Allahumma ghafir li dhunubi ke, Allahumma inni as'aluka, il- as'aluka ilman nafi'ah ke, tak ada. Tetapi apa? Itu doa juga. Tentang tengok dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, doa zinnun, ha, da'watu zinnun, Nabi kata. Yang dia, yang dia lafazkan ketika dia berada fi batni fi batnil hud kata nabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tidak ada orang yang dalam kesusahan yang membaca doa tu melainkan dia akan selamat daripada kesusahan dia jadi nabi sifatkan la ilaha illa anta sebagai apa sebagai doa sebagai doa ha, jadi kita kena jelas konsep dan kaedah doa tidak semestinya berunsur permintaan cuma kalau doa nabi ni Ihdini. Ha, itu memang unsur permintaan. Macam doa Allahumma ihdini fi man hadai. Itu memang doa permintaan. Macam doa ihdina siratal mustaqim. Ha, itu memang adalah satu satu permintaan. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Kau berilah hidayah kepada aku terhadap perkara yang mereka perselisihan dengan izin kamu, Ya Allah. Dengan keizinan daripadamu. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Kerana engkau memberi hidayah kepada siapa sahaja yang kau kehendaki ke arah jalan yang yang lurus. Dan itulah yang kita nak. Ihdinas siratul mustaqim. Doa hidayah ni doa yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Sebab lawan kepada hidayah adalah dalalah. Dan dalalah maknanya kesesatan. Lawan kepada huda adalah dalalah. Jadi kita nak nafikan kesesatan tu maka kita nak hidayah daripada Allah supaya Allah bimbing kita Allah pandu jalan kita dan supaya Allah bagi ketepatan kepada kita ini dalam setiap tindak tanduk kita dan ucapan kita 
itulah namanya hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang kita minta hari demi hari ihdinas siratal mustaqim dan hidayah inilah yang telah dilalui oleh empat golongan yang disebutkan da- dalam surah An-Nisa yang mana Allah menyatakan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Kata guru saya dahulu, Al-Sheikh Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan Al-Salman Hafizahullah. Empat golongan ini, para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada, para Salihin. Mereka menghimpunkan dan menggabung jalinkan antara dua sifat yang paling utama dalam kategori dan ciri orang yang mendapat hidayah. Iaitu mereka ada ilmu. Dan mereka beramal dengan ilmu. Jadi empat golongan ini mereka mereka ada ilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang yang mereka ada. Itulah ciri golongan yang mendapat hidayah daripada Allah. Jadi inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa iftitah. Antara doa iftitah yang Nabi baca. Jadi sebab itu kalau kita boleh hafal dan kita praktikkan dalam salat alangkah nikmatnya. Alangkah ni'mat dan lazat. Kalau kita dapat Allahu Akbar, kemudian Allahumma Rabba Jibra'il, wa Mika'il, wa Israfil, Fatira samawati wal ard, alim al-ghaibi wa syahadah, anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ha, jadi kita melazimi doa tersebut. Ini penting gabung gabung jalin antara hafal dengan dengan amal. Percayalah ilmu ni kata tadi saya baca dekat Twitter ha, ada ha. di Twitter ada satu perkongsian lah. Saya memang cukup jaga dengan siapa saya follow dengan siapa saya friend ha, itu. Supaya apa? Supaya saya punya apa yang dipanggil timeline tu semuanya penuh dengan ilmu je. Kadang kita nak baca kitab ni tak ada masa. Tapi kalau kita dapat kawan-kawan kita yang rajin baca kitab juga dan dia rajin buatkan perkongsian di media sosial. Jadi ditulis, bila ditulis, oh dapat ilmu baru ni. Walaupun kita tak baca kitab tu tapi saya boleh screenshot untuk fokus saya. Tapi kalau saya duk tulis di duk cari tah friend tah mana-mana orang dalam Facebook kemudiannya tulis sikit-sikit duk cerita tentang putus cinta, putus tunang bla 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 kata apa faedah yang aku dapat contoh. Ha, jadi sebab itu kadang-kadang penelitian ini penting. Ha, jadi begitu juga di media sosial saya yang semuanya lah seperti Twitter dan seumpamanya. Jadi ada satu yang saya baca tadi dikongsikan kata-kata daripada Al-Imam Syafi'i sekiranya saya tak silap. Daripada Al-Imam Syafi'i. Yang mana antara yang banyak dia sebut adalah ilmu tu bukan apa yang dihafal. Tetapi ilmu adalah apa yang memberi manfaat. Ha, itu hakikat dia. Ilmu bukan semata apa yang dihafal. Rupanya hafalan ini tak ada bawa, bawa benda penting sangat pun tanpa disertakan dengan amal. Ini sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang dakwa hafal 15 juzuk tu. Ha. Tapi tidak disertakan dengan amal. So, tak ada benefit. Dan bila saya baca penulisan itu tadi, yang di Twitter tadi, saya fikir satu benda. Saya pun lupa kat mana saya baca tadi. Tapi saya, saya baca sebab scroll sekejap. Dan saya dalam hati saya kata, bahkan bukan ilmu je sifat dia begini. Semua benda yang bernilai, Hafal ni apa apa nama lain bagi hafaz? Hafaz ni jaga pelihara simpan tu tak? Ni wallet ni, wallet ni nama lain dia mihfazah. Mihfazah. Nama lain nama nama wallet dalam bahasa Arab adalah tempat kita simpan duit. Ha itu mihfazah tu. Jadi hafizah tu maknanya apa? 
Walaupun dia hafal tapi dia jaga dan dia simpan Itu hakikat Semua benda yang bernilai Dia takkan dapat apa-apa pun Tak ada nilai pun kalau kita semata simpan je Tuan-tuan ada duit, simpan je apa manfaat dia Tapi dekat mana dia jadi manfaat Bila kita ada duit boleh jadi kita beli barang contoh Bila kita beli barang barulah kita dapat manfaat Daripada duit yang kita guna Tapi kalau semata ada harta Simpan je Dah simpan, simpan, simpan Tak sempat nak guna mati pula Allah sedihnya kehidupan gitu Simpan, 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 simpan Tak sempat mati dia Allah Yang untung siapa dia? Boleh jadi kerabat dia Yalah kita pun bukannya tak nak bagi kerabat kita untung Tapi aku pun nak, nak lelah cari duit Tapi aku simpan, hang pula dapat Jadi kita pun rasa Ralat je rasa Contohlah Dan begitu juga ada beli kereta Dia beli kereta tapi tak pernah guna kereta dia Simpan je bawah Bawah mana tu? Bawah pokok ke? Ataupun bawah garaj ke dan seumpamanya Tapi dekat mana dia boleh ambil manfaat daripada kereta dia Kalau dia bawa Bawa tu lah amal tu Jadi sama juga ilmu Ilmu ada tapi duk simpan je Tapi tak ada amal Dia tak gunakan ilmu yang dia ada tu untuk diamalkan Maka tak ada benefit Tak ada amalan Jadi kita kalau kita hafal doa ni Praktikkan Doa iftitah ini Baik <coughs> Dan saya nak sambung dalam baki-baki perbahasan kita ini <coughs> Wataratan yakul dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan hadis ini agak panjang cuma penulis letakkan secara ringkas sahaja. <coughs> Allahumma lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, segalamulah at- bagimu lah segala pujian. Bagimu segala pujian. Engkau adalah nurus samawati wal ard. <coughs> Engkau adalah cahaya yang menerangi langit-langit dan juga bumi dan waman fihinna dan segala makhluk yang berada di di situ, di langit dan di bumi. Dan hakikatnya betul dalam surah dalam al-Quran <coughs> Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujaja tu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wa la gharbiyah yakadu zaytuha yudhi'u wa law lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha dan itulah ayat yang menceritakan tentang Allah adalah nurus samawati wal ar. Jadi hadis Nabi ni kebanyakannya membenarkan apa yang Quran sebut je. Sebab itu jarang kita jumpa hadis sahih bercanggah dengan hadis dengan Quran. Tak ada. Kalau kita dah jumpa hadis sahih, uh, hadis yang zahirnya bercanggah dengan Quran, maknanya hadis tu biasanya tak sahih lah tu. Kadang hadis palsu banyak gitu. Quran cakap lain, dia, dia cakap lain. Quran tak sebut gitu dia sebut gitu ha, contoh. Itu antara ciri-ciri hadis palsu yang mana zahirnya bercanggah jelas dengan Quran. Tapi kalau hadis-hadis yang sahih memang dia tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Quran. Dan selesai perbahasan doa iftitah. Selepas doa iftitah apa yang Nabi buat di dalam solat? Ah ha, begitu. maka disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da dhalik selepas nabi membaca doa iftitah baginda pun membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dia ada dua nama yang pertama disebut sebagai at-ta'awuz satu lagi disebut sebagai isti'adzah sebagai apa isti'adzah Ta'awuz pun betul, isti'azah pun betul. Kedua-duanya merujuk kepada lafaz sebutan A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dan perintah untuk memulakan bacaan ayat Al-Quran dengan isti'azah adalah perintah Quran. Perintah Quran. Apa kata Allah? Iza qara'ta Al-Quran... Fasta'idh billahi minas syaitanir rajim. <coughs> Cuma ulama' tafsir berlaku perbezaan pandangan. 
perkataan qara'ta fi'il apa? Fi'il madhi ke mudhari' ke amar. Idza qara'ta qara'a tu. Ha. Sebenarnya qara'a ni fi'il madhi. Ha, dia sama macam apa contoh ayat tu? Ha, yang cerita tentang idza kumtum ila salah. Ha. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Idza kumtum tu pun hakikatnya fi'il madhi juga. Fi'il madhi ni maknanya perbuatan yang dah berlalu ke yang belum nak dibuat. Kalau hakikat dah berlalu dah. Ha, tetapi maknanya kenapa? Itu yang sebahagian ulama khilaf bila sebenarnya nak baca isti'azah ni selepas selesai baca Quran ke sebelum baca Quran. Ha, itu makna yang dibahaskan dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita buka tafsir memang kita akan jumpa. Ada sebahagian kata, oh sebenarnya ia dibaca selepas. Maknanya selepas selesai, contohnya, selepas walad dalin amin, contohnya, a'udzubillah minal syaitan alaih. Tapi sebahagian kata tidak. Sebahagian kata, ini adalah sebelum. <coughs> ini adalah sebelum. Dan inilah pandangan yang paling sahih. Iza qara'ta di situ, kata Al-Imamul Baghawi, dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, ataupun Tafsirul Baghawi, dia kata dalam bab idza kumtum tu dia kata idza aradtumul qiyam ila salah apabila kamu nak mendirikan salat nah, itu jadi sama juga idza qara'ta ni fasta'ith billahi minasyaitan idza aradtumul qira'ah nah, itu apabila kamu nak apabila kamu ingin memulakan pembacaan Quran fasta'ith billahi minasyaitanir rajim maka hendaklah kamu mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam Syaitan yang direjam. Jadi sebab itu, sebagai kita nak beramal dengan intipati kandungan Quran, setiap kali kita nak mulakan baca Quran, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, dapat pahala amal Quran. Allahu Akbar. Itu cara nak dapat pahala. Bukan semata, kalau kita baca, Iza qara'ta, apa, iza, iza qara'ta al-Quran tu, Fasta'idzubillahiminasyaitanirrajim pun dapat pahala juga. Tapi kalau kita mengamalkan dengan erti kata, selepas tu, Maka kita dapat pahala juga. Rupanya kalau kita tengok para ulama kita ni. Selain daripada mereka duk baca kitab, mengajar kitab, syarah kitab, tulis kitab. Antara benda yang mereka fikirkan juga adalah cara nak pahala ni bagi banyak. Perbuatan tu boleh jadi sikit, nampak sikit. Tapi dia boleh buat satu benda tu, satu perbuatan tu dapat banyak pahala. Ha, nampak? Itu yang kita nak. Satu perbuatan tu dia banyak pahala. Sebab kita ni memang kita berhajat kepada pahala sebenarnya. Berhajat kepada pahala yang yang banyak. Contohnya, apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia kata, kalaulah seseorang yang membaca La ilaha illallah. La ilaha illallah tu kan zikir. Macam subhanallah itu zikir. Macam Allahu Akbar itu zikir. Macam Alhamdulillah itu zikir. Macam la hawla wa la quwata illa billah itu zikir. Betul. Cuma dia kata apa? Kalau orang yang membaca la ilaha illallah, niatkan juga bacaan tu dalam hatinya untuk dia membaca Quran yang mana ayat Quran ada perkataan la ilaha illallah. Dalam surah apa tu? Surah Muhammad ke surah Al-Fath? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Jadi kalau kita bayangkan bila kita baca la ilaha illallah memang niat kita zikir. Tapi dalam masa yang sama niat kita itu dalam hatilah, niat tempat dalam hati, niat kita juga kita niat untuk dapat pahala baca Quran yang mana la ilaha illallah juga adalah bahagian daripada ayat Quran. Jadi satu lafaz dua pahala dapat. Pahala zikir dapat, pahala baca Quran pun dapat. Begitulah kita ni Niat yang membesarkan pahala kita kadang-kadang Niat tu boleh membesarkan pahala amal Sekejap baik Selepas Nabi beristi'adhah Dan hukum isti'adhah ni adalah sunat nah, Ini kita kena jelas walaupun tak disebut oleh penulis kitab Hukum isti'adhah sebelum memulakan pembacaan Quran adalah sunat Dan selepas itu kata penulis kitab Summa yaqra'ul fatihah Kemudian selepas Nabi A'udzubillahiminasyaitanirrajim 
dan Nabi pun membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau tuan-tuan lihat kepada perbahasan fiqah, seperti contoh kita tengok yang terdapat dalam kitab Matan Abi Syuja' Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Imamul Qadi Abu Syuja' Rahmatullah Alayh dalam tu dia bahas tentang arkanus salah rukun-rukun salat dalam matan dia dan dia kata wa minha ai wa min arkanis salah antaranya qiraatul fatihati dan dia sambung wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha ha itu ni dalam matan habis juga antara rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada Fatihah. Ha, itu. Jadi kena di- dibaca juga sebab bila bila Nabi SAW kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sah salat bagi mereka yang tak baca surah Al-Fatihah maka kalau orang tu dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim tak sah Fatihah dia dan dalam erti kata lain tak sah salat dia. Kenapa? Kerana bismillah adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Cuma yang menjadi khilaf dalam kalangan fuqaha ni adalah bismillah tu dibaca jahar ke dibaca pelan. Itulah. Bukannya baca tak baca. Tapi dibaca cuma perlahan ke ataupun dibaca secara secara kuat. Maka apa jawapan Ibnu Al-Qayyim? Dia kata wa kana yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi ni kadangkala nabi menjaharkan bacaan bismillah. Wa yukhfiha aksara mimma yajharu biha. Dan dalam banyak keadaan nabi memperlahankan bismillah berbanding nabi menjaharkan bismillah. Jadi maknanya apa? Kalau orang baca bismillah kuat pun dia ikut sunnah Nabi dan kalau dia baca bismillah perlahan pun dia ikut sunnah Nabi. Dan isu bacaan bismillah kuat dan perlahan ini hanyalah pada salat jahriyah sahajalah. Iaitu salat yang dibaca secara kuat seperti salat subuh, dua rakaat yang pertama maghrib dan dua rakaat yang pertama daripada salat isyak. Jadi ketika itu baru kita dapat detect bismillah ni dibaca kuat ke tidak. Kalau dalam solat apa nama uh, yang siriah itu solat yang dibaca secara perlahan memang kita tak tak dengarlah imam baca bismillah kuat ke tidak. Sebab solat tu memang tidak di tidak di apa nama tidak dalam erti hukumnya tidak disunatkan untuk dibaca kuat. Ha. Tapi kalau orang baca juga macam contoh Ketika salat jahat dia baca pelan, ketika salat pelan dia baca kuat, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Itu perbahasan hukum fiqah. Sebab kita kena jelas apa je perbuatan yang kita buat, dia sama ada dia akan berlega dari sudut lima hukum tu lah. Wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh. Ha, begitu. Setiap perbuatan mesti ada hukum tersebut. Dan... Dikatakan di sini Nabi ni salat salam kalau membaca ayat Al-Quran baginda akan membaca satu-satu. Ha, begitulah orang kata petunjuk Nabi dalam membaca Al-Quran. Maknanya janganlah Nabi ni nak baca wasal ni. Maknanya macam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dina siratal mustaqim ha, Biasa Nabi tak baca begitu. Tapi Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, begitu. Maksudnya Nabi, satu-satu ayat. Dan sebenarnya bacaan begitu, dia lebih mudah kepada penghayatan sebenarnya. Sebab baca laju-laju ni, kadang kita tanya, nak pergi mana? Nak pergi mana? Apa yang nak cepat sangat? Sebab itulah kita kata salat kita ni memang kita kena peruntukkan masa. Nabi kata arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Bukannya arihna minha, rehatkan kami daripada sembahyang. Tak payah sembahyang lagi tu. Bukan. Tapi arihna biha, rehatkan kami dengan salat. Salat tu mendatangkan kerehatan dan ketenangan. Jadi biar kalau boleh baca dengan 
lada yang ni. Cuma memang kita akan jumpa juga imam-imam Masjidil Haram contoh pun baca lah, baca. Itu dari sudut hukumnya tidak salah lah. Jadi kita, kita kena ingat ni hadirin dan hadirat. Saya nak sebut satu noktah yang penting. Supaya kita ni biarlah kita bersifat dengan sifat talabatul ilmi haqqan. Penuntut ilmu yang sejati, yang hakiki. Kadang-kadang, walaupun sesuatu perbuatan tu Nabi tidak buat. Nah, begitu. Dan kalau ada benda tu yang kita buat, tak semestinya benda itu adalah berdosa. Nah, itu. Kita kena jelas benda ni. Dan tak semestinya benda tu dilarang. Dan tak semestinya benda tu salah. Dan tidak semestinya benda itu bida'ah. Ini kita kena jelas. Sebab kita tak nak bersifat. Dan supaya kita tak nak orang gelar kita ni kaki membida'ah ke orang. Ha, tidak. Dan jangan cepat. Melainkan setelah dilakukan penelitian yang mendalam. Bahkan benda nak membida'ahkan amalan ni bukan level kita orang awam pun. Sebenarnya. Walaupun kita duduk belajar juga menuntut ilmu baca kitab. Kitab banyak. Betul. Tapi itu bukan level kita nak membidah. Tak apa kita serahkan kepada orang yang lebih lebih ada otoriti, ulama-ulama kibar kita. Tapi kalau ada ulama kibar yang membidahkan amalan tertentu dan kita cenderung kepada pandangan dia dan kita kata itu bidah, tak ada masalah. Tapi kita sendiri orang kata daripada awal kita tidak mudah mengeluarkan perkataan bidah pada satu-satu amalan. Kita ambil satu contoh mudah. Isu sedekah pahala amal kepada si mati. Isu ni kan berlaku polemik. Berlaku khilaf. Kalau orang tanya, ada tak pengamalan Nabi sedekah pahala amal kepada si mati? Kita kata tak ada. Saya tanya tuan-tuan, antara doa Nabi kepada orang mati, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ke Nabi Al-Fatihah? Mana satu Nabi buat? Nabi doa kan? Tapi kalau ada orang membaca Al-Fatihah dengan niat serkah pahala kepada si mati, kita tak kata benda tu berdosa. Kita tak kata benda tu sesat. Kita tak kata benda tu salah dan kita tak kata benda tu bida'ah. Jangan kata. Ha, ini kita kena jelas. Dia lebih kepada isu afdal tak afdal. Ha, begitu. Sebab sebenarnya, Sedekah pahala kepada si mati ni juga Ada sandarannya juga Ada sandarannya Dia kalau kita tengok di masjid sebagai contoh kan Kan sebahagian imam dia akan baca Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila sekian dan sekian Wa ma halalnahu min la ilaha illallah Ada contoh Ya Allah kau sampaikanlah pahala amal kami sekian dan sekian kepada sekian dan sekian sekian Tetapi itu maknanya dia sedekah pahala amal. Ya orang duk kata Al-Fatihah ketika mendengar berita orang meninggal tu. Itu maknanya dia nak sedekah pahala amal lah tu. Dia hukum dia adalah ataupun perbahasan dia. Teras dia adalah apakah hukum ataupun adakah dibolehkan kita sedekah pahala amal kepada si mati. Ya, itu perbahasan dia. Isu doa baca Fatihah ke baca tiga kul ke itu cerita lain. Tapi niat dia adalah baca Quran sedekah pahala. Uh, sedekah di tabung masjid Ya Allah pahala ni bagilah sekian Jadi kita kata Benda tu pun ada sandarannya Jadi kalau orang tanya saya Kalau nak sedekah pahala Kita kata nak buat boleh Tetapi yang lebih utama Daripada sedekah pahala amal kita Kepada si mati Adalah mendoakan keampunan untuk si mati Kerana yang tu Ditunjuk oleh Nabi SAW jadi dia antara isu yang baik dan yang lebih baik. Itu je bukan isu antara yang sunnah dan bid'ah, tidak. Jadi kita kena kena dapat gambaran ini. Sebab isu orang kata dia orang pun ada juga yang yang beramal dengan sedekah pahala ni ada juga banyak sandaran dia kita pun faham. Sebab ada nas-nas yang menceritakan perkara yang yang sama. Tetapi pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni kita kata kita nak ittiba, kita nak ikut. Maka pengamalan Nabi kita tengok, Nabi doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barat wa naqihi min khataya atau min al khataya kama naqaita al thawb al abyad min al danas kemudian Allahumma abdilhu daran khairan min darih 
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ Ini antara doa yang Nabi SAW ajarkan. Maknanya kepada si mati yang lebih bermanfaat, yang lebih menepati petunjuk Nabi adalah mendoakan. Tapi bukan makna kita kena semestinya kata yang lain itu sesat. Jangan salah faham. Bukan semua benda ni di antara yang sunnah dan bida'ah saja. Kadang-kadang di antara yang baik dan yang lebih baik dalam bab-bab beramal ni. Ha, jadi kita kena 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 jelas dalam hal ni tambahan penuntut ilmu. Sebab itu kalau saya secara jujurlah kata kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan buka kepada kitab Asatiza Ahli Sunnah kita juga. <laughs> Kadang dia tulis kitab kan. Di bahagian tu dia akan letak uh, hadiah kepada ibu, arwah ibu bapa aku. dan Kadang-kadang ulama' salafi ni. Tapi dia kata, ihda' ila al-ma'ruhil marhum sekian dan sekian, sekian, sekian. Padahal ni ulama' Ahli Sunnah. Tapi ada juga hadiah. Maknanya sebab isu ni isu fekah. Isu dari sudut fekahnya tak ada masalah dari sudut nak diamalkan. Ya, cuma kita tidaklah orang kata dari sudut afdalnya mendoakan Allahumma ghafir li hayyina wa li mayyitina wa li zakarina wa li unsana wa li saghirina wa li kabirina kata Nabi SAW dalam doa kepada si si mati. Jadi tengok Nabi ni dari sudut praktikalnya Nabi doa doa doa. Ha, jadi kita ni boleh kalau nak ikut keutamaan tu adalah begitu tetapi tidak semestinya yang berlawanan itu salah. Jadi uh, Sebagai kesimpulan saya nak tutup. Fa idza faragha min qira'atil Fatihati qala amin dan apabila nabi telah selesai membaca al-Fatihah maka baginda akan membaca apa? Amin. Baginda akan membaca amin. Dan amin itu min tu panjang juga. Amin. Sebab dia akan dia banyak maksud tapi kalau amin maknanya adalah Allahumma stajib ya Allah mustajabkan. Ha itu makna amin. Kalau orang tanya apa makna yang kita dok baca amin amin tu selepas baca Fatihah tu. Amin tu maknanya Allahumma stajib ya Allah mustajabkan. Kenapa? Kerana kita berdoa sebenarnya. Dan dalam Al-Fatihah ni kan kita biasa dengar yang Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah. Lepas ada sebahagian ulama' kata, kalau kita nak berbicara dengan Allah, kita salat. Dan kalau kita nak Allah berbicara dengan kita, kita baca Quran. Ha, itu. Kerana Quran kalam Allah, bila kita baca Quran, kita baca apa yang Allah cakap dengan kita. Allah kata, Ya ayuhal ladzina amanu, kita tu. Allah kata, sekian, 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 kita lah tu. Kita anggap diri kita yang sedang ber, Allah berbicara dengan kita. Dan kalau nak salat, sebab itu dalam hadis kursi, Allah kata, Qasam tu salata baini wa baina abdi ila qismai. Aku bahagikan salat antara aku dengan hamba ku ini kepada dua pecahan dan dua bahagian. Iza qala al-abdu, apabila seorang hamba tu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan kata, Hamadani abdi. Hamba ku puji aku. Bila dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah kata, Majadani abdi, hamba ku telah mengagungkan aku. Bila dia kata, Maliki yaumiddin, Allah akan kata asna alayya abdi hamba ku telah mengangkat dan meninggikan kedudukan aku dan bila hamba tu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka Allah kata hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal ini antaraku dan hamba ku dan untuk hamba ku ini apa yang diminta dan bila seorang hamba tu dia kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Maka Allah akan menjawab haza li abdi ini untuk hamba-Ku wa li abdi mas'al untuk hamba-Ku ini apa je yang dia minta. Jadi sebab tu bila kita kata ataupun apa yang dia minta, dan apa yang kita minta dalam tu ihdinas siratal mustaqim tu. Ha, di situ dan di hujung tu disunatkan kepada kita ini untuk membaca apa? Amin. Ha disunatkan. Kalau orang tanya apa hukum baca amin selepas Fatihah, hukumnya adalah sunat. Dan maknanya apa? Allahumma stajib. Dan kata penulis kitab fa in kana yajharu bil qiraah rafa'a biha sawtahu wa qalaha man khalfahu kalau lah nabi membaca Quran dengan bacaan yang kuat iaitu kalau solat yang jahar ni seperti subuh maghrib dan isya pada dua rakaat yang pertama bagi maghrib dan isya maka ketika itu nabi akan menjaharkan bacaan amin tapi kalau nabi sembahyang zuhur nabi tak kuat um, tiba-tiba amin tak ada kalau sembahyang asar tak ada qabliyah dan ba'diyah tak ada sebab solat sunat tapi kalau solat jahar seperti solat Jumaat, solat Raya, solat Tarawih, solat gerhana ke apa dia, yang ini kita katakan Nabi menjaharkan bacaan amin juga. 
dan waqalaha man khalfahu dan ia juga dibaca oleh makmum ha, ia juga dibaca oleh makmum tapi kalau solat kita solat perlahan baca pelan jelah amin juga perlahan tak perlu nak dikuat-kuatkan bacaan amin tersebut wallahu taala a'la wa a'lam jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini dan insyaAllah kita akan sambung baki-baki perbahasan pada kuliah akan datang aku lu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh